ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி வந்து ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்ச் ப்ரிப்ரேஷன் வ்ளாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி காலையில் வந்து நான் சேமியா உப்பேன் அண்ட் லஞ்சுக்கு வந்து ரைஸ் கூட கேபேஜ் கூட்டு அண்ட் வெண்டக்காய் பொரியல் தான் செஞ்சுருக்கேன் அது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம லஞ்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் ஸோ அந்த கேபேஜ் கூட்டுக்கு நான் ஒரு அரை கேபேஜ் நல்லா பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் அண்டு அது கூடவே ஒரு கால் கப் பாசிப்பருப்பும் எடுத்திருக்கேன் இது ரெண்டையும் நல்லா கழுவிட்டு நம்ம வந்து குக்கரில் வேக வைக்க போகிறோம் லைட்டாக தண்ணி விட்டு வேணும்னா நம்ம தண்ணி அப்புறமா கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது ஏன் குக்கரில் வைக்கிறோம்னா டக்குன்னு ஈஸியாக வேலை முடியணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் வேணும்னா இது ஒரு பாத்திரத்தில் கூட கொதிக்க வச்சு வேக வைக்கலாம் பட் காலையில் டைமுங்கிறதுனால நான் வந்து இது குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்க போகிறோம் ரெண்டு விசில் விட்டால் போதுங்க அதை விட ஜாஸ்தியாக நீங்கள் விட வேண்டாம் அடுத்தது வந்து வெண்டக்காய் பொரியலுக்கு தேவையான அளவு ஒரு கால் கிலோ வெண்டக்காய் நான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் ரொம்ப குட்டி குட்டியாகவும் கட் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப பெருசாகவும் கட் பண்ணாதீங்க மீடியம் சைஸில் நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த வெண்டக்காய் பொரியல் கூட நான் வந்து அனியன்ஸ் அதாவது வெங்காயம் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ்டு வெங்காயம் நல்ல பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை இப்போ வணக்கிறதுக்கு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்க்குறோம் அது கூட கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ரெண்டு காஞ்ச மிளகாய் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கருவேப்பலை சேர்த்திட்டு வணக்கிட்டு தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தை சேர்த்தி வணக்க போகிறோம் வெங்காயம் வந்து கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் வணக்கினா போதும் அது கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெண்டக்காவை அது கூட சேர்க்குறோம் வெண்டக்காய் மட்டும் எப்போவுமே கடாயில் சேர்த்துனதுக்கப்புறமா அதை கரண்டி வச்சு வணக்கிட்டே இருக்கக்கூடாதுங்க அது ரொம்ப வலு வலுன்னு இருக்கும் ஸோ டூ மினிட்ஸ் வணக்கிட்டு ஓப்பன்லேயே விட்டுருங்க சிம்மில் வச்சுருங்க அது பாட்டு ஃப்ரை ஆகிட்டு இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மீன் டைம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம கூட்டு காய் வந்து இங்கே நல்லா வெந்து வந்துருச்சு ஸோ இதை ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணியும் சேர்த்திட்டு ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை கொஞ்சம் கொதிக்க விடுவோம் இந்த இந்த மீன் டைம் நம்ம இங்கே தேங்காவை அரைச்சிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பத்து பீஸ் தேங்காய் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் அப்புறம் ரெண்டுலேருந்து மூணு மிளகு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்காக நான் இங்கே சேர்க்குறேன் ஸோ அதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இங்கே வந்து நம்ம கேபேஜ் கூட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற கோகோனட் பேஸ்ட்டையும் இது கூட சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது பார்க்குறதுக்கு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருந்தால் தாங்க அது கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நல்லா திக் ஆகிடும் ஸோ அது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தாளித்து விட்டுடலாம் தேங்காய் நல்லா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அப்புறம் கருவேப்பலை இது மூணையும் சேர்த்து தாளித்து விட்டுட்டோம்னா நம்ம கேபேஜ் கூட்டிங்க ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மீன் டைம் நம்ம வெண்டக்காய் பொரியலுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கிட்டக்க நீங்கள் வந்து மிளகாய்த்தூள் அதுக்கப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் கிட்டக்க சாம்பார் தூளும் நான் இங்கே சேர்த்திக்கிறேன் டேஸ்ட் ரொம்பவே எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் இந்த மாதிரி சேர்த்தும் போது சாம்பார் தூளோடு சேர்த்துனீங்கன்னா வெண்டக்காய் பொரியல் எக்ஸலண்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ முன்னாடியே நம்ம மூடி வச்சு சமைக்காமல் கடைசியாக ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் மட்டும் மூடி வச்சு குக் பண்ணிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் அந்த வலு வலுப்பெல்லாம் போய் நல்லா ட்ரையாக உங்களுக்கு வெண்டக்காய் பொரியல் இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்தது சேமியா உப்புமாக்கு நமக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கு வந்து ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா இஞ்சி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ச் பீஸ் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு அரை கேப்சிகம் அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பில் இங்கே எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கடாயில் வந்து நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்டக்க எண்ணெய் விடுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறமா கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு இதெல்லாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கோங்க அது கொஞ்சம் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அப்புறம் கருவேப்பில் இது மூணையும் தாளித்து விட்டுடலாம் ஸோ இது தாளித்ததுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் தக்காளி கேப்சிகம் ஒன்று ஒன்றா அப்படியே சேர்க்குறோம் ஒன்று ஒன்றும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வணக்கிட்டு அப்புறமா நீங்கள் தக்காளி சேருங்க அப்புறம் அது ரெண்டு நிமிஷம் வணக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா கேப்சிகம் சேர்த்துக்கோங்க கொடை மிளகாய் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவருக்காக சேர்க்குறோம் வேண்டாம்னா நீங்கள் விட்டுடலாம் ஸோ இது இங்கே வணக்கிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம அந்த சைட் வந்து சேமியாவை கொஞ்சமாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த காய் வணங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு கப் சேமியாவுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி நீங்கள் ஊற்றி கொதிக்க வைங்க அது கூடவே தேவையான அளவு உப்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளும் சேர்த்திட்டு இது நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வைங்க
பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் ஆல்மோஸ்ட் ரெடிங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா எப்படி உதுர் உதுரம் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குங்க பாருங்கள் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்ம சேமியா உப்புமாவும் இங்கே கம்ப்ளீட்டாக ரெடி ஆகிடுச்சு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஓப்பனில் குக் பண்ணிங்கன்னா அந்த தண்ணி கூட காஞ்சி உங்களுக்கு ரொம்பவே ட்ரையாக சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ நம்ம லன்ச் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இங்கே ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு மார்னிங் எந்திரிச்சு என்ன சமைக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியா கொடுக்கறதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் பிடிக்குதா இல்லையான்னு கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போ எனக்கும் ஒரு ஃபீட்பேக் கிடைக்கும் எனக்கும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோட நான் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களை சந்திக்கிறேன் டில் தென் இதுக்கு முன்னாடி புதுமையான ரெசிபியோட நாளைக்கு உங்களை சந்திக்கிறேன்